，司法现在大家比较那个，把焦点放在操守上面。其实台湾司法问题不在操守啊，在这个制度，哎，制度了。那制度，我觉得说，他这个呃违反两大原则，一个原则是什么？就是说那个一四不二的原则。所以一四不二的原则是呃联合国那个呃公民与政治权利公约啊，好像第十四条讲的就是说，呃，说一个公民呢受到这个呃法律的追诉或惩罚，以一次为限。那么在美国来讲呢，就是说这个反映在现实就实务上，就是说呢，检察官呐、啊，对人的这个呃呃控诉以次为限，啊，在美国来讲，你检察官败诉就不能再上诉，如果再上诉的话，就构成所谓的 double jeopardy， 就是双重风险和伤害，所以检察官他这个呃呃一审败诉是不得上诉。这是一次不二的原则了。那么当然，在大陆法系国家呢，对于说所谓的败诉呢，它通常是以这个呃最高法院定谳为准啊。啊，那在那么它的可是呢，这个就呃在日本的情况呢，通常这个呃检察官呢，呃一千件案子啊，有。九百九十九件会胜诉，好，检察官这个败诉的情况非常少，啊，所以说他在实务上呢，也没有说像这个说一直败诉，然后一直要搞到最高法院，啊，他他也也不会，就是说他的起诉比较严谨，因此我觉得这个制度上第一个要改就是说，要确立这个一次不二的原则，就是检察官，啊，败诉不得上诉。那么如果说你这样实行的话，那实务上现在他们就是讲的，我、哦、说不行，说你这个败诉的地方法院，败诉地方法院法官都是菜鸟，嗯，啊、哦，他他是呃没有做出公正的呃判决啊、哦，那解决的方法不让他上诉，是为什么一审会变菜鸟呢？那你应该把那个最高法院、高等法院法官往下调啊，嗯，啊，那现在呃，那就是现在。牵连的第二个问题就是说，我们的这个最高法院呢，搞了太多的人，啊，像日本有一亿两千八百万人口啊，他最高法院最高裁判官只有十五个，啊，我们现在的这个呃呃刑事加民事啊，据呃最高院讲是八十八名啊，法官八十八名，而其实呢，如果是加上行政法院。加其他的诉院啊，他这个有人说可能超过两百名啊，那么这个显然这个比例太高，那比例太高的话，他就违反什么原则呢？就是说最高法院法官呢、啊、不审案子，他只是在批驳其他最高法院呃高等法院上出来的这个审判啊，他把他这个叫他更审，把他作废更审。那就违反另外一个很大的原则，就是审跟判不可分原则。嗯嗯嗯。啊，因为你你这个呃，你是审的人才能判决嘛。对。你不审的人你在那边干预判决。对对。那这不是不像话嘛？就是违反这个审跟判这个不可分原则。所以我们现在看到说，照理讲说，最高法院法官是所谓的法律审啊，就是说，一般来讲说，那个他在整合。呃，不同的法律的这个见解啊，像上次那个，呃，特支费到底是补贴还是公费啊？这就是要统一见解啊，这是最高法院做的事情。可是他们现在来讲，最高法院都干涉到每个案子的细节，啊，所以他判的不对嘛，判的不对一直把法院更审，那这是违反呃审跟判不可分原则，啊，那么造成的问题在哪就是说呢，我们的案子啊，呃，不断一直重复，不断一直重复。那这个荒谬的地方在哪里？就是说，你要去个医院啊，看病，好，那个看了医生，开了药方不算数，药方说不承认，再去叫你再去重新看挂排队挂号找另外看医生，看完之后还不承认，还不承认，再看一次，再看，然后送到那个他的一个后面一个大办公室里面，一堆资深的医生啊，他不看病，他就专门在找挑别的医生开出了毛病，就要重新看重新看，他就。
就你跑到医院呢，看了十几个医生，搞了一年半载了，治疗拿不到，处方拿不到。那这个医院如果是有竞争的话，老板怎么办？好、啊，我们的这个医院呢，我们这个法官呢，你你你法院就要做出判决嘛。对。而你判决就是重要的两个要素，就是一个是正确，第二个及时啊。判决不及时，那等于没有判决。所以他这个这个也也也就是完违反这个原则，所以可以说今天的这个台湾的这个司法是瘫痪的，因为判决不能达到及时跟正确双重的要求。那么照理讲，有人讲说，哎，我这个一再审一再审，应该会审的正确啊？错，这个东西跟我们做呃企业做品管一样，东西不会是一次做对，一直在修改，越改越错。